আপনিও স্বীকার করবেন বন্ধুত্ব সম্পর্কটির মাঝখানে কোনো শ্রেণীবিভেদ নেই বন্ধুত্বে এমন একটি সম্পর্ক এবং সেই বন্ধুত্বের আহ্বানে শুরু করছি আজকের বন্ধু তোমারই খোঁজে ইভান সাইয়ের আপনাদের সাথে আছে এবং আজও আমাদের সাথে একজন প্রিয় মানুষ আছেন তিনি তার জীবন পার করেছেন এই শ্রেণীবিভেদ কিংবা শ্রেণী সংগ্রামের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি বড় অংশেও তিনি আমাদের প্রিয় মুখ প্রিয় নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম চলুন দর্শক আজ তার বন্ধুত্বের গল্প আপনাদেরকে শোনাই আমি একটু বসি উচ্চারণের সাথে সাথে যেটা মনের ভেতর উদয় হয় যে সমবয়সী মানুষ কিন্তু আসলে আমাদের যেমন বয়স বাড়ে বন্ধুত্বের বয়স যারা আমার বন্ধু তাদের বয়সও কিন্তু ওঠানামা করে একেবারে যখন ছোট ছিলাম তখন হয়তো আমার চেয়ে অনেক বয়সে বড় সেও আমার বন্ধু আবার এখন যখন অনেক বয়স হয়েছে এখন হয়তো একেবারে তরুণ যারা তারাও হয়তো আমার বন্ধু বন্ধুত্বটা হলো একটা মনের মিলের সম্বন্ধ যেখানে স্থাপিত হয় সেটার ভিত্তিতেই কিন্তু এই ধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে একেবারে ছোটবেলায় মানুষ স্কুলে যাবার আগে খেলার সাথে হয় তখন হয়তো আমরা বন্ধু বলি না মানে খেলার সাথে তার সাথে আমি দুষ্টমি করছি বাসার বাইরে গিয়ে খেলছি তাদের কথা কি কারো কথা মনে আছে বা মনে পড়ে সেই সময়টার কথা না আমার জন্ম হলো ঢাকার অদূরেই সাধারে গান্ডা গ্রামে তো সেইখানে আমি বছর দুয়েক বয়সকালেই আমার বাবা সেটা স্থানান্তরিত হয়ে ঢাকা শহরে বাসিন্দা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায় প্রথমে আমরা গুপিবাগে একটা বাসা নিলাম এবং সেইখানে নজির বুলবুল আমাদের বাড়িওয়ালার ছেলে আর কি আমার সমবয়সী একজন একটু বয়সে বড় এবং তাদের সঙ্গে যে খেলাধুলা করতাম মার্বেল খেলতো ওরা আমি হয়তো একটু সাহস পেতাম না মার্বেল খেলতে কিন্তু গাছের তলায় বেশি গল্প করছি এইগুলো এইসব স্মৃতি হলো প্রথম আমার বন্ধু স্মৃতি যদি বলেন একেবারেই পুরানো স্মৃতি অনেক দিন পরে তাদের সঙ্গে অবশ্য দেখা হয়েছিল তো তখন আবার ওই স্মৃতি কথাগুলো মনে পড়েছে সেগুলো বলা তারপরে আবার আমরা গুপিবাগে বেশি দিন থাকিনি ওখান থেকে চলে গেলাম আমরা চামিলিবাগ শান্তিনগরে ভাড়া বাসায় এবং সেখানে যাওয়ার পর চিন্তা করলে দেখি যে আমার বন্ধু স্থানীয় এবং খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্থানীয় জায়গাটা যে দখল করে নিল সে আমার সম্পর্কে মামা রশিদুল হাসান খান রশিদ আমার চেয়ে এক বছর বড় এবং তার সঙ্গে গাছে উঠে লাফালাফি করা থেকে শুরু করে অনেক রকম ইয়ের ভেতরে আমরা কিন্তু জড়িত থাকতাম কিছুদিন পরে আমার খালারাও ওই এলাকায় বাসা নিয়ে আসলো এবং তখন থেকে আরেকটা বন্ধু দল আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল তাকে হয়তো অনেকেই চিনবে না আজকাল কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট ছিলেন মঞ্জুর আহসান খান আমার খালাতো ভাই এবং তার অন্যান্য যে ভাইরা তারা আবার একটা বন্ধু সার্কেল হিসেবে তারা আবির্ভূত হলো এবং ওইখানে আমাদের ওই সময়ে খালি দুরন্ত পানা শুধু নয় পুকুরে গোসল করা থেকে শুরু করে কিংবা আমরা দল বেঁধে ভাগ হয়ে ক্রিকেট খেলার কম্পিটিশন করতাম এই রকম অনেক স্মৃতি সেই সময়ের মনে উদয় হচ্ছে এবং আজকালও মাঝে মাঝে উদয় হয় সেই জায়গাগুলো আর আগের মতো নেই কিন্তু ওই এলাকায় গেলে পরেই ওই মনে চলে আসে কিছু আমি একটু প্রথম স্কুলের কথা জানতে চাই স্কুলে গিয়ে তো সেই বন্ধুত্ব একেবারে অন্য রকম একটা মানুষের জীবনে আজকে একটু মনে করাতে চাই আপনাকে প্রথম স্কুলে গিয়ে যার সাথে বন্ধুত্ব হলো বা কাদের সাথে বন্ধুত্ব হলো স্কুলের সময়টা কিভাবে কাটতো আমি লেখাপড়া করেছি প্রধানত সেন্ট গ্রেগরিজ হাই স্কুল এটা পাদ্রিদের স্কুল একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং সেখান থেকে ক্লাস থ্রি থেকে ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আমি বেরিয়েছি সেখানে অনেক বন্ধু বান্ধবের স্মৃতি অবশ্যই আমাকে এখনও আলোড়িত করে এবং তাদের বেশিরভাগই এখনও জীবিত দু একজন হয়তো মৃত্যুবরণ করেছে তাদের ভেতরে যেমন মাফু জানাম আমাদের সবাই চেনে ডেইলি স্টার এডিটার এবং সে আমাদের স্কুলে আসলো ক্লাস সিক্সে অন্য একটা স্কুল থেকে এই স্কুলে যোগদান করলো আমার এখনও মনে পড়ছে 
যে হেডমাস্টার তাদেরকে ক্লাসের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল এবং তারপরে সেই প্রথম দিন থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয় এখনো পর্যন্ত সেই বন্ধুত্ব অটুট আছে কিংবা শকাত হোসেন ইংরেজির প্রফেসর ছিল রিটায়ার করেছে আমরা স্কাউটিং করতাম এবং শকাত আর আমরা মিলে আমি মিলে আমরা সিগনালিংয়ের এক্সপার্ট ছিলাম এবং ও সেন্ডার ছিল আমি রিসিভার ছিলাম এবং আমরা সারা বাংলাদেশের ভিতরে সবচেয়ে দক্ষতার সঙ্গে এই সিগনালিংয়ের কম্পিটিশনগুলোতে আমরা জয়লাভ করতে সক্ষম হতাম স্কুল জীবনে কিছুটা দেশপ্রেমের জাগরণ আমার ভিতরে ঘটে এবং কিছু মানবতাবাদী চিন্তাগুলো ঘটে এবং দেশপ্রেম এবং মানবতাবাদ এই দুইটার সম্মিলনে যখন নাকি একটা মানসিক অবস্থা তৈরি হচ্ছে তখনই নটরগ্রাম কলেজ থেকে মঞ্জুর আহসান খান লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিয়ে আসলো মার্কস সিঙ্গলসের কয়েকটা কালেকশন ওয়ার্কস সে ওইটা পড়ে পড়ার পরে আমাকে দিল এবং কমিউনিস্ট পার্টি ইশতেহার এই লেখাটা একেবারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক টানা আমি পড়ে ফেলেছি এবং পরেই একটা রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় যেরকম আছে সেই রকমভাবে মনের ভেতরে হঠাৎ করে যেন দরজাটা খুলে গেল চিন্তার এবং তারপরে ধারাবাহিকভাবে যুক্তি বিচারের ভিত্তিতেই কিন্তু আস্তে আস্তে আমি রাজনৈতিক আদর্শটা গ্রহণ করি আমরা আরও গল্প শুনবো অনেকটা সময় একটা জায়গায় বসেছিলাম এবার একটু হাঁটি চলো হাঁটতে হাঁটতে গল্প শুনি স্কুলে কি খানিকটা দুরন্ত ছিলেন মানে এমনটা কি মনে হয় না দুরন্ত ছিলাম না কিন্তু হরেক রকম কাজকর্মের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম আচ্ছা যেমন খেলাধুলা করতে হ্যাঁ তবে আমি হচ্ছে ক্রিকেট ফুটবল এইগুলোর চেয়ে আমাদের একটা টেনিস কোর্ট ছিল টেনিস কোর্টে আমরা রেগুলার টেনিস খেলতাম আর কি বাস্কেটবলের ব্যাপারে খুবই আগ্রহ ছিল এবং আমরা স্কুলে থাকতেই একটা টিম গড়ে তুলেছিলাম বাস্কেটবল টিম মাস্ক নামে তো ওইটার ভেতরে আশরাফুল এখন ক্রিকেটের একটা বিখ্যাত সংগঠক এবং আরও বন্ধু বান্ধব আমাদের ছিল কামাল তারা মিলে আমরা এই টিমটা গড়ে তুলেছিলাম আর কি এবং আমাদের কয়েকজন বন্ধুর নামে অধ্যাক্ষর নিয়ে এই টিমটার নাম দলের নাম ছিল হ্যাঁ আচ্ছা এম তে মুজাহিদুল হ্যাঁ এ তে আশরাফুল হ্যাঁ এস 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 শওকাত শাহেদ শফিউল আর কে হলো কামাল এই কয়জন মিলে আমরা এটার অর্গানাইজার ছিলাম এবং বাস্কেটবল কম্পিটিশনে একটা বিরাট দুরান্ত রেজাল্ট আমরা করতে সক্ষম হয়েছিলাম আর কি এইগুলো আপনি অভিনয়ও করেছেন এবং চলচ্চিত্র আপনার আপনি অভিনয় করেছেন আপনার চলচ্চিত্র সেখানে আমরা আপনাকে দেখেছি এটি সেই গল্পটা শুনতে চাই না সেটা আরেকটা এপিসোড বলা যায় আর কি একবারে যখন আমি ক্লাস টুতে পড়ি তখন আমাকে নিয়ে রেডিওতে খেলাঘর নামে শিশুদের একটা অনুষ্ঠান হতো তো সেখানে আমি যে ওখানে উপস্থিত হতাম আমাকে হয়তো একটা কবিতা টবিতা আবৃত্তি করতে দিত এটা করতে করতে এক সময় প্রডিউসার আমাকে বললো যে তুমি আগামী দিনে আমাদের রেগুলার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবে তখন ইকবাল কবি ইকবালের বাচ্চু কি দোয়া ওইটার বাংলা অনুবাদ ফরুক আহমেদের সম্ভবত অনুবাদ করা সেইটা আমাকে আবৃত্তি করতে দিল এবং আবৃত্তি করার পর আমাকে পাঁচ টাকা একটা সম্মাননা দিল আর কি সেই টাকাটা এনে আমি আমার হাতে দিয়ে বললাম যে নানার জন্য কিছু একটু কিনে দাও একটা রাইটার কলম আর কি যেন কিনে দিয়েছিল এবং সেটা খুবই আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছিল আর কি স্কুলে যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেল নটরডাম কলেজে সবাই ভর্তি হচ্ছে সেন্ট জেভিয়ার থেকে পাস করা আর আমি তো ভালো ছাত্র ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করা সবাই ভেবেছিল যে আমি ওইখানে যাব। কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক করলাম যে এখানে যাওয়া যাবে না ঢাকা কলেজে ভর্তি হতে হবে আচ্ছা আমরা আমি বেশ কয়েকজন বন্ধু বান্ধবকেও আমার পক্ষে নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে আমরা ঢাকা কলেজে ভর্তি হবে তারপর থেকে অনেকে আমাকে বলে অভিনয় জীবনের কথা যে শুরু তো ওই যে বাচ্চাকে দোয়া দিয়ে আমার শুরু তারপরে কবিতা আবৃত্তি থেকে রেগুলার তো অনেকের সঙ্গে আমি অভিনয় করেছি সেই রনীন কোশারী মাধুরী দি আয়সা আক্তার থেকে শুরু করে আমিনুল হক থেকে শুরু করে অনেকের নাম তারপরে ঘটনা চক্রে ওইটা টাকা পয়সা জোগাড় করতে সমস্যা হচ্ছিল ওর জন্য যেই দিন শুটিং শুরু হয়েছে এটা শেষ হতে লেগেছে আরো দুই বছর আড়াই বছর 
राजनीति देश प्रेम अंग नहीं प्रथम दिखे आंदोलन एक हरतल हरतल पिकेटिंग कर समय प्रथम जेलखाना जावा हलो अच्छा ये राजनैतिक भावना देश प्रेम कारण जो कारावरण कर लें कि ओ बस है ना जे एक समय गए बंधुरा पास नान कारण थे ना तो जेटे बंधुत बोली बंधु क्यों नान कारण से परिसिति कारण थकलो ना कि सरकम बंधु चिंते परलें से समय कख मन हो जा बंधु हाँतम से बंधु ना जीवन भर यह घटना घटे कि ना सौभाग्यक्रमे सरकम को मन रखार मत निर्दिष्ट कर कि सम्भवतः जर संस्पर्शे तर गुणावल कि किंबा निजे एक चारित्रिक वैशिष्ट्य जो सब भरे भलो देखार चेष्टा कर पारिपर्शिकता क्यों ताके एक निर्दिष्ट आचरण दिखे नहीं जा मन दिक्कत के संकर्ण कर मनोजराधी के समय अपराधी मना है और जो ये सब छोट खाटो विषय गो के खूब सुंदर पास काटिए अंतर संगे अंतर एक सम्पर्क दाग करान चेस्ट कर बहिष्कार हन राजनैतिक चर्चा सब कारण से कलेज जीवन तो राजनैतिक तत्परता शुरू हो जाए छात्र आंदोलन सक्रिय भावे अंश ग्रहण करते शुरू करी तक आईब सरकार पक्ष के सरकार कलेज वेतन बाड़िए देा हलो पचात्तर पैसा अवश्य स्कलारशिप पेतम टीशन दीते हतो ना तबुओ यार शिक्षा संकोचन नीति यार बिुदे प्रतिबाद गढ़े तुलते हैं ढाका कलेजे को दिन धर्मघट है तो हमें ये चैलेंज ग्रहण कर लिया धर्मघट करते ही वही धर्मघट करार दो एक दिन पर ही प्रसिपाल छें जालाउद्दीन सर डे नहीं कलेज के एक्सपेल कर देवें चार जन छी आब्दुल करीम मुकुल महफुजुल्ला जुलफिकार हुमायन आब्दुल करीम मुकुल आगे थे तरह संगे हमार बंधुत सम्पर्क दुजन ही छात्र इंजन करतम एवं मैट्रिके सेकेंड हो से स्टैंड कर सब भलो छात्र दल ढाका कलेज के एक्सपेल्ड हुए को उपाय नहीं जगन्नाथ कलेजे भर्ती हुए से परीक्षा दिए हमें जगन्नाथ कलेजे सम्भवत ए रखम रेकर्ड मार्क आर क्यों पाय तो इूनिवार्सिटी भर्ती हल सत्ष्टि साल अच्छा विश्वविद्यालय जीवन बंधुत मान हे तक क्योंकि बंधुत आलदा एक धारा तैरि है जमन आपनी बोलें तक और बसि मैच्यूरिटी और बसि सचेतनता और बस भावनागुल सबकि मिले एक समय बेड़े उठे को घटना की मन पड़े को बंधुदे नहीं जड़िए थका जो घटना मिटू से दलादल इनवल्व छोड़ मतिया ग्रुपर बैठेसिटी 
ওইখানে লিখে দিয়ে আসছে যে মতিয়াগু যে সময়ের কথা এখন শুনতে চাই আপনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাই আপনি বীর মুক্তিযোদ্ধা আপনি গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন সে মুক্তিযুদ্ধ সময়কালীন যাদের সাথে সেটা শুধু বন্ধু বলবো না সেটাই তখন ঘর সেটাই পরিবার সব কিছু সেই সময়ের কথা একটু আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই সেই সময় কাটানো দিনগুলো সেই সময়ের দিনগুলো কেমন ছিল আপনারা যারা ছিলেন একসাথে তাদের ভিতরে একটু স্মৃতিচারণা বা কোনো একটা ঘটনা একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে না এতক্ষণ যেসব কথা বললাম এটাও মুক্তিযুদ্ধের একটা অংশ এবং আমি মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধ খালি নয় মাসের ব্যাপার নেই এটার যে পটভূমি তৈরি হয়েছে যে সংগ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে এবং সেই সূত্রে আমার সহযাত্রী কমরেডরা সকলেই কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী কিন্তু নির্দিষ্টভাবে অস্ত্র হাতে যুদ্ধটা শুরু হয় উনিশশো একাত্তরের মার্চ মাসে ছাব্বিশে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে আমরা যখন হানাদার বাহিনীকে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য লড়াইয়ে যখন ঝাঁপিয়ে পড়লেন আমরা আগে থেকেই কিন্তু সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম মার্চ মাসের এক তারিখে যখন ঘোষণা হলো যে পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত করা দেওয়া হয়েছে তখনই আমি অস্ত্র হাতে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করি এবং আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রত্যেক দিন এই সকাল সাড়ে আটটার সময় সমস্ত ব্রিগেডে ভাগ হয়ে হয়ে ঢাকা শহরের ছাত্র ছাত্রী তাদেরকে রাইফেল কীভাবে ধরতে হয় ডামি ডামি রাইফেল আমরা নিয়ে আসলাম এবং নানা পজিশনে কীভাবে রাইফেল ফায়ার করতে হয় এগুলো ট্রেনিং দেওয়া শুরু করি এবং একেবারে তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে গিয়ে ঢাকার মূল রাজপথ দিয়ে আমরা একটা রোড মার্চ করি এবং সেই ছবিটা যখন পত্রিকায় বের হলো সারা বাংলাদেশে কিন্তু একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল যে ঢাকায় ওখানে আর্মি আর্মস ট্রেনিং শুরু করে দিয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য জেলায় জেলায় তখন এইটা শুরু হয়ে গেল সুতরাং সশস্ত্র সংগ্রামের মানসিকতা কিন্তু তখন থেকে তৈরি হয়ে গেছে এবং পঁচিশে মার্চে যখন নাকি ক্র্যাকডাউনটা হলো এবং গণহত্যা শুরু হয়ে গেল তখন আমরা কিন্তু বুঝলাম যে আরও খুব নিবিড় প্রস্তুতি ছাড়া এরকম একটা আধুনিক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমরা লড়াইয়ে জিততে পারবো না এবং তখন আবার নতুন করে পুরো ফোর্সটাকে আমরা বর্ডার ক্রস করে ভারতবর্ষের জনগণের এবং সেখানকার সরকারের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে আমরা পুনঃ সংগঠিত করার চেষ্টা করি এবং সেখান থেকে আমাদের ট্রেনিং শুরু হয়ে যায় এবং সেই সময় প্রত্যেকটা গেরিলাই আমার বন্ধু এবং তাদের নাম অজস্র নাম বলতে গেলে শেষ হবে না আর কি তবে বিশেষভাবে আমার মনে হয় নিজামুদ্দিন আজাদের কথায় যে শহীদ হয়েছে এবং বেতিয়ারার যুদ্ধে একজন বীর শহীদ আজাদের সঙ্গে আমার পরিচয় যখন সে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয় আমি তখন তার চেয়েও দুই বছর সিনিয়র এবং ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল করতে গিয়ে তখন বিরাট লম্বা মিছিল হতো আমরা শহীদ মিনার থেকে বের হতাম গুলিস্তান হয়ে নোয়াবপুর হয়ে ইসলামপুর হয়ে চকবাজার হয়ে আবার শহীদ মিনারে ফিরে আসতাম তো মিছিলে স্লোগান দিতে হয় তো একবার শুনি যে স্লোগান দিতে দিতে আজাদের গলা দিয়ে একটু রক্ত বেরোয় তার ভোলার যে সাংঘাতিক ছেলে ওকে তো ভালো করে ই করতে হবে তার সঙ্গে তখন সেই ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং যখন বেস ক্যাম্পে সে আসে ট্রেনিং নিয়ে আমরা প্রথম ব্যাচের ছিলাম সে ছিল সেকেন্ড ব্যাচের যখন আসে তখন ওরা সবাই বেড়াকে থাকতো আমি কমান্ডার হিসাবে একটা তাঁবুতে থাকতাম ওই তাঁবুতে বসে তার সঙ্গে অনেক গল্প হতো আর কি যুদ্ধে শহীদ হওয়ার জন্য যখন সে রওনা দেয় তার আগের সপ্তাহেও তার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে তার কথাটা বিশেষভাবে আমার মনে পড়ে আমরা আরও কথা বলবো একটু চলুন হাঁটি আজ না অবশ্যই আমি আগেই বলেছি যে বন্ধুত্বের কোন বয়স সীমা নেই এখন আমার বন্ধু যারা তারা অপেক্ষাকৃত তরুণ নতুন বন্ধু পুরানো বন্ধু তো আছে এবং তার ভেতরে অজস্র ত্যাগী কর্মী তাদেরকে আমি দেখতে পাই এবং তাদের ভেতরে আমি ভবিষ্যৎ দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতির ছবি আমি দেখতে পাই তাছাড়া আত্মীয়তার সূত্রেও নতুন নতুন বন্ধুর জন্ম হয় আমার এক মেয়েটা বড় ছেলেটা ছোট এবং তাদের বন্ধু বান্ধবরাও ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে খুব আন্তরিক বন্ধুত্বের সম্পর্কই সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
আমার স্ত্রীও অবশ্য ছাত্র ইউনিয়ন করত একজন কর্মী ছিল এবং পয়লা জানুয়ারি যখন পুলিশ গুলি চালিয়ে মতিউল কাজকে হত্যা করে উনিশশো তেয়াত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর আমলে তখন সেই মিছিলে আমার স্ত্রীও ছিল তো সেই সূত্রে যদি বলি যে চিন্তাধারার অনেক মিল আছে এবং সেইটা আরেক ধরনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বড় বন্ধুত্ব বোধহয় বড় বন্ধুত্ব এবং সেই সেই সূত্রে আমাদের এই দুই ছেলে মেয়ে দুজনেরই বিয়ে হয়েছে এবং স্বাধীন বাংলাদেশে ডাকসুর নির্বাচিত প্রথম ভিপি আপনি এটা সেই সময় কথা শুনতে চাই না দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা ছাত্র ইউনিয়নের মিটিং করে তখন দেশ গড়ার সংগ্রামে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি আওয়ামী লীগের জোয়ার তখন ছাত্র লীগ হলো আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন এবং তাকে চ্যালেঞ্জ করে বাহাত্তর সালে যে ইউনিভার্সিটিতে ইলেকশন হয় সেই ইলেকশনে আমি বিপুল ভোটে ভিপি নির্বাচিত হই এবং বিশাল কর্মকাণ্ড সেখানে শুরু হয়ে যায় এখন যে অপরাজেয় বাংলা সেটা আমাদের হাতে তৈরি এবং অনেক কাজ আমরা করতাম যেমন এফ রহমান হল ভিসিকে বললাম যে আমাদের ছাত্রদের থাকার জায়গা নেই বলে যেমন পয়সা নেই কী করবো আমরা যে ঠিক আছে আপনার যেটুকু আছে সেটা দেন বাকিটা আমরা স্বেচ্ছাশ্রমে করে দিই এবং আমি নিজে এবং অন্যান্য ছাত্ররা মিলে মাথায় ঝাঁকার ভেতরে ইট নিয়ে বহন করে রাজমিস্ত্রিকে সাহায্য করে আমরা কিন্তু সেটা তৈরি করেছিলাম আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সময় আমি বলবো যে ক্ষেত মজুর আন্দোলন যে এক দশকেরও বেশি সময় আমি সরাসরি জড়িত ছিলাম এবং আমি মার্কসের দাস ক্যাপিটাল পড়ে যেই জিনিস বুঝি নাই বা অল্প বুঝেছিলাম ক্ষেত মজুর আন্দোলন করতে করতে আমি সেইগুলো কিন্তু বুঝতে সক্ষম হয়েছি আমার একটা ক্ষেত মজুর বন্ধু কি বলবো আমি এমাজুদ্দিন আমার মনে আছে যে তার সঙ্গে একদিন আলোচনা হচ্ছে সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার ছিল প্রথম মিটিংয়ে সে আসলো এসে বললো যে আমাদের গ্রামের যোদ্ধারা যখন ঢাকায় যায় তার ছেলে মেয়েরা বলে যে বাবা আমার জন্য কি আনবা আর আমি যখন আসলাম ঢাকায় আমার ছেলে মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে বাবা আমাদের জন্য কি রাইখা গেল তার মানে যে কদিন কাজ করবে মানে সেই কদিন তো কোনো তার খাওয়া জুটবে কিভাবে এইভাবে কিন্তু আমি অনেক কিছু মানুষকে জানতে শিখেছি এবং মার্সবাদকে বুঝতে শিখেছি এবং আমার বিপ্লবী দৃঢ়তা এইগুলোর ভেতর দিয়ে কিন্তু আরও শক্ত হয়েছে আপনার নানান সময়ের কথা আমরা শুনছিলাম এখন এমন একটা সময় আপনাকে আসলে উপহার দিতে চাই আপনারই একজন বন্ধুকে আপনার পাশে এনে বসিয়ে দিতে চাই কেমন লাগবে তখন হ্যাঁ কাকে আনেন সেটা জানার জন্য খুব একটা টেনশনে আছে না না টেনশনে রাখতে চাই না আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনারই একেবারে কাছের এবং প্রিয় একজন বন্ধুকে চলুন তাকে আমরা ডেকে নেই স্বাগত শেষ পর্যায়ে প্রথম পরিচয় এবং তারপর থেকে একসঙ্গে আমরা ছাত্র ইউনিয়ন করেছি আন্দোলন করেছি সংগ্রাম করেছি একসঙ্গে জেলখানায় ছিলাম এবং তারপরে এক পর্যায়ে সে আমার ছোট বোনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে এখন পারিবারিক সূত্রেও কিন্তু আত্মীয়তার সূত্রেও সেই বন্ধুত্ব আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে আচ্ছা আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি আপনার কাছে একটু জানতে চাই যেমনটা আপনার সম্পর্কে বলছিল যে একেবারে স্কুলের শেষ দিকে এসে পরিচয় মনে পড়ে সেই পরিচয়ের দিনটা বা একেবারে প্রথম দিনের সেই দিনগুলো সত্যি এখনো আমার খুবই মনে পড়ে বিশেষভাবে আমাদের আমি ছিলাম কলেজের স্কুলে আর ও ছিল সেন্ট্রেলি স্কুলে শুনতাম যে সেন্ট্রেলি স্কুলে একজন সাংঘাতিক মেধাবী ছাত্র আছে আর আমাদের টিচার বলতো যে তোমার কিন্তু কম্পিটিশন ওইখানে তখন থেকে একটা উৎসাহ যে সেই ছেলেটা কে ক্লাস এইটে থাকতে একবার আমাদের একটা ইন্টারভিউ নিল রেড ক্রসে সেই সময় করাচিতে রেড ক্রসের ই হবে সম্মেলন হবে তো ঢাকা থেকে ঢাকা বিভিন্ন স্কুল থেকে ছয়জনকে ইন্টারভিউর মাধ্যমে সিলেক্ট করা হবে তার মধ্যে আমিও সিলেক্টেড হই একদিন দেখি যে এই সেলিম উপস্থিত ছিপ ছিপে সুন্দর গরম সুন্দর চেহারা চোখে মুখে মানে ট্যালেন্টের একটা বিরাট আভা ছিল হ্যাঁ তো সে পরিচয় করলো পরে একুশে ফেব্রুয়ারিতে একদিন দেখা হলো আমাদের এস এস সি পরীক্ষার আগে বাংলা একাডেমিতে গিয়েছি তখন দেখা হলো আবার কীরকম প্রস্তুতি কেমন চলছে তখন একুশে ফেব্রুয়ারি মার্চে পরীক্ষা হয় তখন সে বললো যে আমার তো কেমিস্ট্রি শেষ ফিজিক্স শেষ রিভাইজ শেষ সাথে সাথে আমার মাথা ঘুরে গেছে আর আমি আবার কেমিস্ট্রিকে খুব ভয় পেতাম 
যেই এই কথা বলে তারপরে তো আমি দেছু বাসায় বাসায় গিয়েই কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ব অবশ্য অবশ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ও আমার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করেছিল কিন্তু আমি একটু জানতে চাই কখন বন্ধু হয়ে উঠলে আচ্ছা ওই সময়ে এর পর আমরা ঢাকা কলেজে ভর্তি হই তখন আবার দেখা তখনই কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমাদের বন্ধুত্ব আরও খুব ঘনিষ্ঠ হলো এই জন্য যে আমাদের চিন্তা ভাবনায় মিল আদর্শগতভাবে মিল দেশের জন্য কিছু করতে হবে ছাত্রী ইউনিয়ন একেবারে ধুম আয় ছাত্রী ইউনিয়ন শুরু করলো আর আয়ু বিরোধী আন্দোলন এই করতে করতে তখন তখন আমাদের ঘনিষ্ঠতা অনেক বেশি হল তাই সেলিম ছাত্রী ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হলো সিটি কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি হলো আমি সিটি কমিটিতে থাকলাম তখন একটা মজার ঘটনা হতো সন্ধ্যা হয়ে গেল আমাদের হোসনি তালানের অফিস ছিল আমার বাসা ও আরই ওর বাসা নয় পড়ত সন্ধ্যার পর রাত্রি আটটা নয়টার দিকে আমরা বাসায় ফিরব তো দুইজনে হাঁটতে হাঁটতে যাই তা আমি বলি কি যে তোমাকে বাসায় পৌঁছা দিয়ে আমি বাসায় যাই নয় পল্টন ওই ফুকেপুর পানির ট্যাঙ্কের কাছে ওর বাসার কাছে দিয়ে তারপরে আমি সোজা এখন বঙ্গভবনের সামনের রাস্তাটা তখন খোলা ছিল আর আমার বাসা ও আড়ি লাল মিনিস্ট্রি বঙ্গভবনের জাস্ট দক্ষিণ দিকে তখন সে বলতো তোমাকে একটু আগায় দিয়ে আসে তারপর আমরা আবার গল্প করতে করতে আমাদের বাসা পর্যন্ত আসতো আসার পর সেদিন একা যাবে আমি বলি যে তোমাকে একটু এরকম দুই তিনবার যাওয়া আসা হতো খুব ভালো লাগছিল আপনাদের সাথে কথা বলতে দীর্ঘ সময় কথা বললাম আপনারা সময় দিলেন এই অনুষ্ঠানে চেষ্টা করেছি বন্ধুদের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছ থেকে শুনবার জন্য আশা করি সময়টা ভালোই লেগেছে এবং আপনাদের এই বন্ধুত্ব আমরা সব সময় এই অনুষ্ঠানে শেষে এসে যাদেরকে অতিথি হিসেবে পাই আপনাদের সময় মানুষ তাদেরকে এ কথাটাই বলি যে আপনাদের এই বন্ধুত্ব দেখে এখন আমরা যারা আছি বা আরও সামনে যারা আছে তারা যেন বন্ধুত্বের প্রতি আরও বেশি অনুপ্রাণিত হয় সত্যিকারের বন্ধুত্বের দিকে এগিয়ে যায় সেই প্রত্যাশা আজকেও আপনাদের কাছ থেকে আমরা আমরা সবার প্রতি সেই প্রত্যাশা রাখি আপনাদের কাছ থেকেও সেই অংশটুকুন বা সেই অনুপ্রেরণাটুকুন আমরা নিয়ে নিলাম ভীষণ ভালো থাকবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যারা দেখছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকে ইন্টারভিউ আমাদের সুযোগ দিয়েছে আমাদের বন্ধুত্ব আরও এক ধাপে গিয়ে যাবে এই আশা আমার একটাই কামনা যে বন্ধুত্ব কেবলমাত্র সীমিত মানুষের ভিতরেই নয় মানুষ হিসেবে যারা পরিচয় দেয় এই বিশ্ব পরিমণ্ডলে সকলের ভেতরেই এই বন্ধুত্বের ভিত্তিতেই একটা সম্পর্কের সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে সেই রকম একটা সমাজ এবং ব্যবস্থা যাতে আমরা কায়েম করতে পারি সেইটাই আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত প্রিয় দর্শক আজও বিদায় নিতে হচ্ছে এবং আগামী সপ্তাহে আবারও প্রিয় কোনো মানুষের প্রিয় কোনো ব্যক্তিত্বের মুখ থেকে তার জীবনের বন্ধু এবং বন্ধুত্বের দিনগুলো এন টিভির পর্দায় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনাদের সামনে তুলে ধরব যাবার বেলা ওই কথাটাই বলবো বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক আপনি আপনার সব কিছু ভুলে হয়তো বন্ধুর সাথে দেখা হলে অর্থ হাসিতে মেতে উঠবেন বন্ধুত্ব যে কোনো কিছুই হতে পারে রাস্তায় পড়ে থাকা একটি ইট পাথর কিংবা যে কোনো কিছু যেটা মানুষকে ক্ষতি করতে পারে সেটা সরিয়ে ফেলেও বন্ধুর মতন কাজ করতে পারেন এই মান যে কোনো অপরিচিত মানুষের জন্য বন্ধু হয়ে উঠতে পারেন আপনি আপনার নিজেরও কাজে নিজেকে ভালোবাসতে হবে বন্ধুর পাশে থাকতে হবে সে প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভীষণ ভালো থাকবেন বন্ধুর সাথে থাকবেন